Hi, this is Divakar Karupaya. Example number 29. Two electrons, each moving with a velocity of 10 to the power 6 meter per second, are released towards each other. What will be the closest distance of approach between them? In the question, we have velocity and the potential of the closest distance. We have a hint about it. Velocity is the same as the charge of the electron. We have a charge of the electron. இது எப்படி ரிலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சோம்னா பாருங்கள் வெலாசிட்டி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்கிட்டு இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வருது இந்த சைடு இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வருது இந்த ரெண்டு ஃபாஸ்ட்டாக வர்ற எலக்ட்ரானும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஒன்றோட ஒன்று அப்ரோச் பண்ணும்போது எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த சைடு இருந்து வர்ற எலக்ட்ரானோட சார்ஜும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இது ரெண்டு பக்கத்தில் பக்கத்தில் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் என்ன ஆகும் ரிப்பல் ஆகும் அப்போ ரொம்ப வேகமாக வந்துக்கிட்டு இருந்த எனர்ஜி என்ன ஆகுச்சு அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி வேறு ஒரு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்போ மூவிங் எனர்ஜிக்கு பேர் கைனடிக் எனர்ஜி ரெஸ்டில் இருக்க எனர்ஜி ஏன்னா ரெண்டு ஸ்டாப் ஆகுதுல்ல அப்போ ரெஸ்ட்டுக்கு வருதுல்ல அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறத தான் இந்த கொஸ்டனுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த லாஜிக் அந்த லாஜிக்கை புரிஞ்சுக்கிட்டால் நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் இந்த க்ளோஸஸ்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கான ஐடியாவை கொண்டு வரலாம் அப்போ க்ளோஸஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்னால் கைனடிக் எனர்ஜி என்ன எழுதலாம் ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன எழுதலாம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஒன் டிவைட் பி ஃபோர் பைப்ஸ் நான் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ரைட் க்ளோஸஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஆரோட ரிலேட் பண்ணால் போதும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது தான் இந்த கொஸ்டனுக்கு பின்னாடி இருக்க லாஜிக் இப்போ எப்படின்னு பார்ப்போம் லெட் ஆர் நாட் பி த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ எலக்ட்ரான் அட் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் த என்டையர் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் டூ எலக்ட்ரான் சேஞ்சஸ் இன் டு தேர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இப்போ புரியுதா எப்படி அது கைனடிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக மாறிச்சுன்னு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிங்கிறது ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி அல்லது ஸ்டோர்ட் எனர்ஜின்னு சொல்கிறது மூவிங் எனர்ஜிக்கு பேர் கனெக்டிக் எனர்ஜி இந்த சைடு ஃபாஸ்ட்டாக எலக்ட்ரான் வந்துச்சு இந்த சைடு ஃபாஸ்ட்டாக எலக்ட்ரான் வந்துச்சு ஒரு கட்டத்தில் ரெண்டு ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அந்த ஸ்டாப் ஆனது காரணம் என்ன கனெக்டிக் எனர்ஜி சேஞ்சஸ் இன் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரானுங்கிறது நெகட்டிவ் சைன் அதுக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் சைன் அப்போ நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் என்ன ஆகும் ரிப்பல் ஆகும் அதனால தான் ஸ்டாப் ஆச்சு கனெக்டிக் எனர்ஜி எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம் ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் ரெண்டு எலக்ட்ரான் சொன்னதுனால ரெண்டு டைம் ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னது ஒன் டிவைட் பி ஃபோர் பைப்ஸ் நான் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ Q1 ஒன்றுக்கு பதிலாக எலக்ட்ரான் இ கியூ டூக்கு பதிலாக அகெயின் எலக்ட்ரான் இ டிவைட் பை ஆர் நாட் ஆர் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் பைப்ஸ் ஆன் நாட் இ ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம்பி ஸ்கொயர் இதோட எல்லா வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா இந்த மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் எவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்ரெடு போவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் இது நமக்கு நோன் வேல்யூ அப்படி இல்லைன்னா கிவன் டேட்டாலாம் கொடுத்துருப்பாங்க மற்ற வேல்யூ எல்லாம் டேட்டாலாம் கொடுத்துருக்காங்க மற்ற என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இந்த ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபோர் இன் டென்த் போர் மைனஸ் டென்த் போர் ப்ளஸ் நைனோட வேல்யூ வந்து ஒன் டிவைட் பி ஃபோர் பைப்ஸ் ஆன் நாட்டோட வேல்யூ அதே மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன் டென்த் போர் மைனஸ் நைன்டீன் அது வந்து சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரானோட வேல்யூ அப்போ கிவன் டேட்டாவில் ஒன்றே ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபார்மட் தெரிஞ்சால் தான் அந்த ஆன்சருக்கு பக்கத்தில் வர முடியும் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் என்னது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு டென்த் போர் மைனஸ் டென் மீட்டர் இது தான் அதை அப்ரோச் பண்ணுற அது ஸ்மாலஸ்ட் ஆர் க்ளோஸஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தேங்க்யூ